Hey there guys, how's it going? Welcome to my top 5 modded cars in GTA 5. These are cars that I think either look really good once you customise them or have loads of options. I thought I'd do this countdown to save you guys going through the hassle of doing up every single car in the game like I've pretty much done and uh, just give you some options and some cars maybe you didn't expect to look really good when done up and what's worth spending your money on in GTA 5. So let's get on with the countdown. First off, I'm going to be choosing the Banshee. This is a car that's been in GTA for absolutely ages. Uh, and there's one thing in particular that's going to be a bit of a spoiler here, and that's the fact that you can put a spoiler on it. I actually really love this car. Uh, once you smash a spoiler on it, it does have quite a lot of customization options, not the most as you'll see in this countdown, but enough to make it look really different once you do actually go through all the customization. And you can put some really nice colors on it. It's got two different colors you can put on the car. I went for like a carbon and a midnight blue on this one I think that looks really nice I know it's night time in some of these clips so you can't see it too well uh, but I think it looks really beast and it's already a nice looking car so with these few modifications I think it really looks like something different it stands out it's fast and just a really fun car so number five is the Banshee in at number four, we have an old school muscle car. This is the Phoenix by Imponte. Now, this might not have the best performance. It might not be the best looking car once it's uh, fully modified, but there are so many modification options with this car that I think it's the car that can look the most different once you've fully modified it. You've got all these custom hood options, custom grills. Uh, of course, you've got all the standard bumpers and things like that. Skirts, as well as that huge wing or spoiler, as you can see on the back there. Almost makes it look like an old school kind of sci-fi uh, car from the future or something uh, and it's just a really nice thing to do up because there are so many options if you're quite creative and uh, you're good with your colors and your design you can probably make something that looks really nice uh, and of course once you fully customize it and mod it up it will go relatively fast quite fast acceleration although the handling is still a bit dodgy so that's my choice for number four the phoenix and number three, we've got a car that looks like a beast, pretty much regardless of whether you add any modifications, but it does also have a ton of modification. This is the Feltzer by Benefactor. Um, on the GTA 5 wiki, it says it's based off a of Mercedes-Benz SL. Uh, kind of feels a bit like a Toyota Supra or something like that. It just feels like it should be a car in out of the Fast and the Furious. It's one of those crazy sports cars. Uh, it drives beautifully. So much fun to drift around corners uh, and loads of customization options. You've got custom skirting, you get custom roof vents, you get custom uh, spoiler of course, uh, all carbon fibre as well, custom hood vents and it looks really nice once you get the right colour on it. A nice loud colour I think looks really good on this or a wine red, I've got a bit of a soft spot for wine red and uh, I think it's lava red as well, those are two of my favourite colours in the game but anything just loud and obnoxious because that's what this car's meant to be and uh, great thing about these is you find them absolutely everywhere, they're all all over the game so fast as well once you modify it not just looks great modified but extremely fast it's pretty fast anyway so with those mods a really quick car and just loads of fun to drive and to look at so that's my choice for number three the filter and number two is a car that I've really fallen in love with. I was thinking about putting it at number one, uh, but number one's kind of a cool choice. I think you'll, uh, you'll like this one. It's a little bit unexpected. But anyway, number two is the Coquette, basically a Corvette. It's very difficult to find this car sometimes. It took me three days to find this, guys. So I hope you appreciate the effort I went through to bring you this one because I was thinking about skipping it and going for something else, but I'm like, no, I've got to put it in. It's so beautiful. So many customization options, bumpers, spoilers, splitters, uh, a GT wing on the back you can put which is just a ridiculously huge spoiler you can customize the exhaust you've got fenders so many customization options looks beautiful in the right colors is extremely fast so for me it's one of the best cars out there regardless and then you can put all of these mods on it I probably would have actually put it in my top five cars if I'd have found it more regularly but for me for some reason this is quite a rare car so I'm gonna stick this one uh, in the garage and probably just not even drive it around just to have it there because I absolutely love it and then be very careful with it when I do find it but yeah beautiful car tons of customization options and also performs really well so number two is the Coquette 
At number one is a car that I don't think a lot of you were expecting, but there's a certain reason that I really fell in love with the customization of this car. Uh, I'll let you know in a second, but you can have loads of options with this car. You can do the custom hood uh, for a bug intake, custom fenders, custom grills, you know, all the other stuff you're used to, like, you know, blacked out windows and things like that. Uh, but the thing I really love about the customization of this car is I think it looks really nice with the chrome body paint and the dollar sign wheels. And I've been trying so hard to find a car that I think looks really good chromed out and with those dollar sign wheels on most of the sports cars I think it looks a bit silly and not really uh, doesn't really suit the style of those cars but on this one I just think it looks absolutely brilliant and that's why I love this car so much in terms of its modifications and um, that's why it's number one because for me it turns to a car that looks like kind of average and just old and a bit dull to a, you know a completely blinged out pimp mobile dollar signs chrome paint uh, it just looks amazing to me a real kind of car you can just cruise around in and feel like a million bucks so that's my number one car uh, the tornado by the class you'll find them everywhere so i hope you enjoyed this top five modded cars i've also done top five vehicles and top five cars in general you can check those out there's going to be some annotations on the screen and links below in the description don't forget to smash that like button as well if you enjoyed this video it did take me a ton of time to go through all of the cars like there's obviously tens of almost probably hundreds of cars that i modified that i decided not to put in here uh, that i took the time to go and do so that's it for now guys don't forget to subscribe as well if you're not subscribed already and i'll see you next time
приветствую, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами, как всегда, мистер Элипо. И сегодня мы с вами играем в gta -шечку. И сегодня у нас обзор машинки вот такой вот. Как она называется, даже не знаю. Ну, аналогов в реальной жизни нету, наверное. Не, может есть, конечно, но я не знаю, по крайней мере. Так, давайте мы аудио настроим. А то... Ой, ё мое что-то у нас очень много звуков стоит. Все, оставим по минимуму. Так, что-то по встречке-то есть, чувак, ты чё? В принципе, тачка вообще зачетная. Ой, ё моё, тихо. Сейчас мы поедем с вами и затянингуем, как мы это обычно делаем. Блин, я... у меня уже навык записи видео пропал, честно. Так, давайте я метку поставлю. А куда нам ехать-то? А вот здесь у нас есть тюнинг салон. Давайте туда, туда и поедем. Так, сейчас мы сделаем круг. Точнее, круг мы делать не будем. Мы же вот здесь сможем проехать. Да, сможем, все прекрасно. Тачка вообще зачетная. Давайте посмотрим вид от первого лица. Комфортабельный баги, я бы так сказал. Он вообще встреля... встреливает вообще как нужно прям. Скорость чувствуется такая, массивность, блин, вообще. Подвеска просто превыше всего здесь. Ой, ребят, извините, пожалуйста. Она как будто электрон. Так, ты мне что-то сказать хочешь, да? Факт тебе. Ну ладно. Если я вам факт показал. А, не, у меня ствол. Ну ладно. Все, въезжаем в тюнинг салон. Сейчас мы ее с вами протюним. Ну так она немножко, да, убогенькая. Вот. Ну сейчас мы с вами что-нибудь сделаем. Так, ремонт. Ремонт. Бронь. Бронь 25 тысяч. Гоночные тормоза. Бампера. Так, смотрим. Кенгурятник с фарами. Опа, нифига себе такой кенгурятничий. Вот так, ну-ка. Брус бампера с колесом. Да, давайте полностью ее снарядим. Шасси. Каркас безопасности с спортивными сиденьями там. Двигатель, да. Клаксон, да. Зачем нам нужен он? Фары. Ксенон, конечно же. Ну, тут, вам ну, похоже, что на ксенон стоит. Неоновый набор расположения. Давайте сделаем а, цвет неона. Ну пусть будет, не знаю, блин, ну пусть красным будет, почему бы и нет. Так, дальше идем. Номера, номера. Пусть будет вот такой вот. Окраска, основной цвет. Я думаю сделать металлик. А что так дешево? -то? Блин, ну не знаю. Вот такой цвет вообще прикольный такой, блин, я не знаю, мне нравится. Да, вообще прикольный. Мне нравится, да. Давайте его и оставим. Так, дальше дополнительный цвет, тоже сделаем металлик. Я даже не знаю. Хм. Ну, блин, сделать всю, что ли, такую. Хотя, да, ну, как это, блин, бредя... бредово получается. Ладно, сейчас сделаем матовую ее. Можно сделать... Ну, черно белое это как-то... Ну, что ли? Это однотипно. Можно сделать яркую. Вот красный мне нравится. Давайте красную ее сделаем. И дополнительный цвет тоже матовый. Можно попробовать белую какую-то смотреть. Где белый? ледяной белый ну в принципе да так нормально э -э, редко ну такое не редкое блин как бы утонченные э -э, сочетание цветов мне нравится крыша так крыша у нас прожекторы вот давайте вот так сделаем подвеску ну конечно ставим гоночную кстати помимо ролины добавил еще гоночная то еще больше можно занизить Трансмиссия, конечно же, максимальная. Турбонадув ставим. Колеса,
какой разгон у нее. Офигеть просто. Как спорткар какой-то. Найс. Найс. Где моя машина? Вот. Пипец, я вообще дал, блин. Так, ладно, сейчас залезем с вами в нее. Ну, залезай, вы тело клеить, что ли? Чё за... Ой, прости. Так, Михайкл, давайте ее фиксим. Фиксики, фиксики. Фиксики. О, как, о, как надо, то блин. Это просто подвеска бога, божественная. Фига тут пляжный сезон люди открыли. Первый раз я вижу такой пляж заселенный. Ой, блин. Сори, сори, сори. Вот трамплин еба. Ахаха. Фига тут, блин, прикольную тему сделал вообще. Никогда не видел такого пляжа живого. Ч ты вылупился, блин? На тебе позорный. Ой, тихо, 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 тихо. Воду нам не надо. Давайте попробуем ехать в нормальную воду. Сейчас баба загорает тут. Телочки. Так, тихо. у нас здесь за хрень а у все норм пиздец а нет фух я уже испугался ну чё поколесим Ну-ка сделаем скрин. О, фар не буду включать. О, спасатели. А вы что не спасаете здесь? Красавчики. Ч он на нас нападет сейчас? О, ты в курсе? Как ты ездишь без, без ботинок? Ты что, чувак? Тебе помочь на машине дверь не нужна. Блин, я хотел дверь сбить ему. Ну, ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Он больной какой-то. Ладно, насрать. Здесь только без одежды. Вообще, блин, тачка прущая, как я не знаю что. Бах. Какой бордюр? Да бордюров для нее не существует вообще. Блин, ну вообще, просто у меня слов нет на это насчет этой машины, она вообще огонь. Так, ну подвиньтесь, батя едет. Так, вид от первого лица. Чётенько. Мне нравится. Чё, есть я быстрее. Чё там произошло? -то? О, выёбится. На, всё, бак. Так. Нам нужно найти бездорожье. Кстати, так чё его искать-то? Правильно, в дерево. Как иначе -то? Это ж я. Я же не могу нормально найти дорогу. Все поперли, чуваки. Вообще жесть. Просто это огонь. Всем советую эту тачку пробовать. Мне нравится прям. Блин, извините, то, что я много туплю в этом обзоре. Просто я реально давно не снимал. Сейчас я постараюсь исправиться и наладить свою дикцию. Вот. Ну, надеюсь, вам все же интересно. Сейчас нас выдает 30 FPS, прикольно. Ух ты, -мо! О! Не, это, это просто зверь. Ого! Вот какое-то место здесь я не видел О, раньше. Вообще! Круто! Эта машина неубиваемая просто. Как бы вы не хотели убить, она не убьется. Подвеска просто, посмотрите на нее. Сейчас, блин, я постараюсь как-нибудь показать. Ух, нихера, это что за хрень -то? А, черт, бывает. Ладно, давайте попробуем переехать этот забор. Да, норм, все, проехали. Это просто пипец. Взяли и проехали забор. Так, вот эта машина очень мажорная. 
О, какой-то подъем. Давайте попробуем. О, о, о. Все, переехали нормально. Зачем нам мелочиться-то? Искать, что-то дороги всякие. У нас все тут на подхвате. Вот. О, как надо. Опа. Так. Ну чё, блин, вообще. Пипец, она прыгучая, я вообще не могу. Сколько раз я уже слово сказал вообще, блин, вот просто пипец. Но это вы сами по должны понимать, то, что когда у вас куча эмоций от такой машины, то вы не знаете, что сказать. Поэтому вот такие вот дела. Так. О, олень, давайте оленя. Да... Нифига там звери бегут, пипец. Водопой у них тут. Пипец. Да, вообще прикольно. Ну-ка, олень. Только иди. А, ладно, хрен с тобой. На ней только в горы. Самая идеальная машина для гор. Вот баги она для пустыни, а это прям для гор. Так, это что надо? О, заправка. Так, мне надо заправиться. Ты у нас велосипедист. А что вытащи этого велосипеда трон? Тебе по барабану, да? Ну, я бы убил бы. Тогда фиг. Бензоправку попробуем сдаться. Вау! Красиво, отдыхаем. У нас тут... О, нифига здесь, оказывается, заходить можно. Давайте протараним, что ли. Прикольно. О, дорогой мажорик. Пошел отсюда. Вот эта машина очень тяжелая у него. Ну ладно, я думаю, в следующей серии можно делать обзор на нее. Пошла отсюда. Какой я жестокий-то. Просто ужас. Управляемость где? Если поставить другую резину на нее, мне кажется, подрифтить можно вообще четенько. Ох! Это что такое? Чуваку просто не повезло. Он попал не в то время, не в том месте. Пипец. Ну, бывает, ладно. Эта машина легкая, это единственный минус. Она не может сбивать все прям так сильно. Ее тормозит все. Ну что ж, ребята, я думаю, мы с вами на этом закончим. Потому что уже говорить об этой машине нечего. Мы ее просвенинговали, посмотрели, как она ведет себя на дороге. Э, и в горах даже, на песке. Ну, везде, в общем, мы ее с вами протестили. Вот, на мой взгляд. Ну что ж, на этом мы заканчиваем. С вами, как всегда, был мистер Элипов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч, всем удачи и всем пока!